നമസ്കാരം ഞാൻ ഫൈസലിന് ഉടങ്ങിയിട്ടവരാണ് സ്പീക്കിംഗ് ക്ലാസ് ബാച്ച് പത്തൊൻപതിലെ എൻ്റെ മുഴുവൻ സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം നേരിടുകയാണ് സുഖവും സന്തോഷവും സമാധാനവും സംതൃപ്തിയും എന്നും എല്ലാവർക്കും എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടാവട്ടെ അതിനായി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ബാച്ച് പത്തൊൻപതിൽ അവലോകന പ്രസംഗം എങ്ങനെയാണ് എന്നതായിരുന്നു നാം അവസാനമായി പഠിച്ചത് ഒരു വേദിയിലുണ്ടാകുന്ന മുഴുവൻ പ്രസംഗങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആദ്യം സ്വാഗതം പഠിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പഠിച്ചു അതിനുശേഷം ഉദ്ഘാടന പ്രഭാഷണവും നമ്മൾ പഠിച്ചു പിന്നീട് ആശംസാ പ്രഭാഷണങ്ങൾ പഠിച്ചു അതിനുശേഷം മുഖ്യ പ്രഭാഷണം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ നന്ദിയാണ് പക്ഷെ ഈ നന്ദി പറയും മുമ്പ് അധ്യക്ഷൻ്റെ ഒരു അവലോകന പ്രസംഗം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതും എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു അവലോകന പ്രസംഗം ഗ്രൂപ്പിൽ പ്രസംഗിച്ച് പഠിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഗ്രൂപ്പിൽ വരണം ഒരു അവലോകന പ്രസംഗം നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിൽ പങ്കുവെക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നന്ദി പ്രഭാഷണം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പഠിക്കണം അപ്പൊ ഇന്ന് അവലോകന പ്രസംഗമാണ് ഇങ്ങനെയും ഒരു പ്രഭാഷണമുണ്ട് പക്ഷെ പല ആളുകൾക്കും ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ ഇല്ല ഈ പ്രസംഗം അധ്യക്ഷനാണ് നിർവഹിക്കേണ്ടത് നന്ദി പറയും മുമ്പ് അധ്യക്ഷന് ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ പറയുന്ന പേരാണ് അവലോകന പ്രസംഗം സ്വാഗതം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ശേഷമുള്ള ഒരു അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം അത് അധ്യക്ഷന്റെ ആമുഖ പ്രസംഗമാണ് അത് ഒന്നാമത്തെ ചാൻസ് അവലോകന പ്രസംഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അധ്യക്ഷൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അവസരമാണ് അധ്യക്ഷന് രണ്ട് അവസരമാണുള്ളത് ഒന്ന് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഉടൻ രണ്ട് നന്ദി പ്രഭാഷണത്തിന് മുമ്പ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കൃത്യമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം അപ്പോൾ അവലോകനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എങ്ങനെ ആരംഭിക്കണം എങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കണം എന്തൊക്കെ പറയണം എത്ര സമയം പറയണം എങ്ങനെ ഉപസംഹരിക്കണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൂടെ പഠിച്ചു ഇനി ആ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് അത് മനസ്സിലാക്കിയത് പോലെ ഒന്ന് പ്രസംഗിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് നന്ദി പറയും മുമ്പാണ് അധ്യക്ഷന്റെ ഈ ഒരു ചാൻസ് നന്ദി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പരിപാടി അവസാനിച്ചു പിന്നെ യോഗം പിരിച്ചു വിടാണ് പിന്നെ അവിടെ മറ്റു വർഷങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു അവലോകന പ്രസംഗം ഗ്രൂപ്പിലൂടെ പ്രസംഗിച്ച് തന്നെ പഠിക്കാം അപ്പൊ ഞാനും ഒരു അവലോകന പ്രസംഗം ഇന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ പങ്കുവെക്കാം നിങ്ങൾ അത് കേൾക്കുക മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ പ്രസംഗിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയൂല നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ശൈലിയിൽ ഒന്ന് പ്രസംഗിക്കുക ഇതൊരു പരിശീലനമാണ് പരിശീലനമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം എത്രത്തോളം നമ്മൾ പരിശീലിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളമാണ് നമ്മുടെ വിജയം അപ്പം ഈ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയിലൂടെയും പ്രസംഗിച്ച് പഠിക്കുക ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇവിടെ വളാഞ്ചേരി വെറൈറ്റി അക്കാഡമിയിൽ വരിക നിങ്ങൾ ഗൾഫിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ വരണം നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഫീസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല തികച്ചും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സൗജന്യമാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ചേർന്ന എല്ലാവർക്കും പിന്നെ ഫ്രീ ആണ് അപ്പം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരു ഫ്രീ അഡ്മിഷൻ കാർഡ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ആ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഏത് വ്യാഴാഴ്ചയോ ഞായറാഴ്ചയോ ഒക്കെ ഇവിടെ വന്ന് പ്രസംഗം പ്രസംഗിച്ച് പഠിക്കാവുന്നതാണ് പ്രസംഗം പഠിക്കാനുള്ളതല്ല പ്രസംഗം പരിശീലിക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിശീലനം നിങ്ങൾ തുടരുക അത് മുടക്കരുത് എപ്പോഴാണോ സാഹചര്യം എപ്പോഴാണോ അവസരം ഇപ്പം ഈ ഗ്രൂപ്പിലൂടെ പ്രസംഗിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു പ്രാക്ടീസാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളൊക്കെ കൊച്ചു കൊച്ചു വേദികൾ ഒരു ആശംസക്കോ ഒരു നന്ദി പറയാനോ ഒക്കെ ഒരു അവസരം ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാനോ ഒക്കെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയാൽ അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങളത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നാൽ തീർച്ചയായും പതുക്കെ 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 പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാനുള്ള ഒരു പ്രാപ്തി നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവും അതല്ലാതെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ഫീ അടച്ച് വെറുതെ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ അധ്വാനിക്കണം ദർ ഈസ് നോ ഗെയിൻ വിത്തൗട്ട് പെയിൻ എന്നാണ് അധ്വാനമില്ലാതെ നമുക്കൊരു നേട്ടം ഇല്ല വേദനയില്ലാതെ നമുക്കൊരു നേട്ടം കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ വേദന സഹിക്കണം നമ്മുടെ സമയം നമ്മുടെ ഊർജം നമ്മുടെ പണം ഇതൊക്കെ ഒരു അല്പസ്വല്പം നമ്മൾ ചിലവഴിച്ചാലേ നാം ഉദ്ദേശിച്ച ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റൂ അപ്പം നല്ല പ്രഭാഷകരാവാൻ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും
ഒരാൾ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു ഒരാൾ ആശംസ പറഞ്ഞു ഒരാൾ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം ഒരാൾ ഉദ്ഘാടനം ഒരാൾ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം ഒരാൾ നന്ദി അപ്പം അതിൽ ഇന്നലത്തെ അധ്യക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ അവലോകന പ്രസംഗവും അവിടെ നിർവഹിച്ചു അവിടെ വിഷയം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സൈക്കോളജി എന്നായിരുന്നു മനഃശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നും ഈ ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സെമിനാർ നടക്കുന്നു എന്ന് സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അവലോകന പ്രസംഗം ഗ്രൂപ്പിൽ പങ്കുവെക്കാം വിഷയം മനഃശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജി പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകത ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സൈക്കോളജി ഇതാണ് വിഷയം അപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ ഇത്തരമൊരു യോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചതായി സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിങ്ങളാണ് അധ്യക്ഷൻ അധ്യക്ഷൻ്റെ അവസാന അവസരമാണ് അവിടെ ഞാൻ അവലോകന പ്രസംഗം നിർവഹിക്കുകയാണ് എന്നൊന്ന് മനസ്സിൽ ഭാവിക്കുക ഒന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അങ്ങനെ സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ വന്ന് ഒന്ന് പ്രസംഗിക്കണം അവലോകന പ്രസംഗം അങ്ങനെ ഈ പ്രസംഗം പ്രസംഗിച്ച് പഠിക്കണം ശേഷം നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല നാളെയോ മറ്റന്നാളൊക്കെ ആയിട്ട് നന്ദി പ്ര പ്രഭാഷണം പഠിക്കണം അത് പ്രസംഗിച്ച് പഠിക്കണം പിന്നെ അതിന് ശേഷം യാത്രായപ്പ് അതിൻ്റെ മറുപടി അതുപോലെ അനുമോദന പ്രസംഗം അനുസ്മരണം അനുശോചനം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പ്രഭാഷണങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് അതുകൂടി നമുക്ക് പ്രസംഗിച്ച് തന്നെ പഠിക്കണം ഒപ്പം ഇവിടെ വളാഞ്ചിയിൽ വന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും വേണം ഇൻഷാല്ല എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാച്ച് ഇവിടെ തീരും ഒരു മാസം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഈ ഒരു കോഴ്സ് അവസാനിക്കുക ഈ ഒരു മാസം കൊണ്ട് കോഴ്സ് അവസാനിച്ചാലും നിങ്ങൾ നിർത്തരുത് നിങ്ങൾ പിന്നെയും ഒഴിവ് കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഇവിടെ വരാം എപ്പോഴാണ് ഒഴിവ് ഈ സ്ഥാപനം ഇവിടെ ഉള്ള കാലത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ഒരു ഫീ ഒന്നും ഒന്നുമില്ല എ സി ഹാളാണ് വളരെ സൗകര്യമുണ്ട് വ്യാഴാഴ്ച ഒരു മണിക്ക് ഞായറാഴ്ച ഒരു മണിക്ക് അഞ്ച് മണി വരെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ നിങ്ങൾ വരിക നിങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ടവരിലേക്കൊക്കെ ഈ ഒരു സന്ദേശം എത്തിക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മ നിലനിർത്ത ഇത് പത്തൊമ്പതാമത്തെ ബാച്ചാ അപ്പം കഴിഞ്ഞ ബാച്ചിലൊക്കെയുള്ള ആളുകളുള്ള ഒരു വലിയൊരു ജനറൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ ആഡ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ആ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ചേർക്കും അപ്പം ആ ഗ്രൂപ്പിലും എല്ലാവരും പിന്നെ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ പ്രസംഗം ആയിരിക്കും ഇപ്പം ഉദാഹരണമായിട്ട് അവിടെ ആളുകൾ കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് മൂന്നോ നാലോ ദിവസമായിരിക്കും ഒരു പ്രസംഗം നാല് ദിവസം സ്വാഗതം പിന്നെ നാല് ദിവസം ഉദ്ഘാടനം പിന്നെ നാല് ദിവസം അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം അങ്ങനെ നാല് ദിവസം നാല് ദിവസമായിട്ട് ഓരോ പ്രസംഗം ആയിരിക്കും അപ്പം അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുക നിങ്ങളും പ്രസംഗിക്കുക അങ്ങനെ ഇൻഷാല്ല ഈ ഒരു സംസാര വൈഭവം നിങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഒരിക്കലും പ്രാക്ടീസ് അവസാനിപ്പിക്കരുത് പ്രാക്ടീസ് തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കണം റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഈസ് ദ മദർ ഓഫ് മാസ്റ്ററി എന്നാണ് ആവർത്തനമാണ് വൈദഗ്ധ്യത്തിൻ്റെ മാതാവ് എത്രത്തോളം ആവർത്തിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ ഈ കലയിൽ മാസ്റ്ററാവും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല പ്രഭാഷകരാവാൻ കഴിയട്ടെ എന്നാഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു അവലോകന പ്രസംഗത്തിൻ്റെ മാതൃക ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ പങ്കുവെക്കാം നിങ്ങളതൊക്കെ കേൾക്കുക മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളും ഗ്രൂപ്പിൽ വരിക നന്നായി തന്നെ അവലോകന പ്രസംഗം പ്രസംഗിച്ച് പഠിക്കുക ഓക്കെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ പരിപാടി സമാപിക്കാൻ പോവുകയാണ് വളരെയേറെ സന്തോഷവും അതിലേറെ അഭിമാനവും തോന്നുകയാണ് വളാഞ്ചേരി ബ്രൈറ്റ് അക്കാഡമി സംഘടിപ്പിച്ച മനഃശാസ്ത്ര പഠനത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സൈക്കോളജി എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഒരു ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സാണ് ഇവിടെ സമാപിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി നന്ദി പറയുക എന്നൊരു ദൗത്യം മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് വളരെയേറെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇവിടെ നടത്താൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു നമ്മുടെ മുഖ്യ പ്രഭാഷകനും ഉദ്ഘാടകനും അതുപോലെ ആശംസാ പ്രഭാഷകരൊക്കെ മനഃശാസ്ത്ര പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യകത അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഇവിടെ സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കുകയുണ്ടായി പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മുഖ്യ പ്രഭാഷകൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഷീർ സാർ അവറുകൾ നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സും അകക്കണ്ണും തുറപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഇവിടെ ക്ലാസ് എടുത്തു ഈ ഒരു യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ എന്ന നിലയിൽ
ഇവിടെ മുഖ്യ പ്രഭാഷകനും ഉദ്ഘാടകനൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ടച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആഗമാനം ഉണ്ടാവണം ഒരു നല്ല ഭാര്യയാവണമെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ഭർത്താവാകാൻ ഒരു നല്ല അധ്യാപകനാവാൻ ഒരു നല്ല നേതാവാകാൻ നാം ഇടപെടുന്ന ഏത് മേഖലയിലും നമ്മുടെ ജോലി മേഖലയിലും സമസ്ത മേഖലയിലും നമുക്കൊരു ഒരു പ്രത്യേകതയും ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റിയും ആളുകൾ നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സംതൃപ്തി വയ്ക്കണമെങ്കിലൊക്കെ ഒരു മനഃശാസ്ത്ര സമീപനം നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവണം എന്നിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രഭാഷകരൊക്കെ നമുക്ക് നാമമായി പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്തു ഇനി അവയെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് നമ്മുടെ കടമയാണ് അതിനായിരിക്കണം നമ്മുടെ ശ്രമം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത്തരം ബോധവൽക്കരണ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവും ഈ വളചാരി ബ്രൈറ്റ് അക്കാദമിയിൽ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സൈക്കോളജി മനഃശാസ്ത്ര പഠനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം എന്ന വിഷയം ഇവിടെ ചർച്ചക്കെടുത്തത് ഇന്ന് ഫാസ്റ്റ് ലൈഫ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ഡെത്ത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും യുവാക്കൾക്കും പ്രായം ചെന്നവർക്കും എല്ലാം മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ കുറച്ചൊക്കെ അറിവ് നിർബന്ധമായി വന്നിരിക്കുകയാണ് കാരണം മാനസികാരോഗ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ശാരീരികാരോഗ്യം ഉണ്ടാവുക ഇന്ന് കാണുന്ന ഒട്ടുമിക്ക രോഗങ്ങളുടെയും പ്രധാരണ കാരണം മാനസികമായ പ്രയാസങ്ങളാണ് അനാവശ്യമായ ടെൻഷൻ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ പല രീതിയിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ അകാരണമായ ഭയം ദേഷ്യം മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന നെഗറ്റീവ് ഫീലിങ്സുകൾ അത് പലതുമാവാം അത്തരം അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് ഒരു ബോധം നമുക്കുണ്ടായി അവയെല്ലാം മാറ്റിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മാനസികാരോഗ്യം ഉണ്ടാവുക ആ മാനസികാരോഗ്യമാണ് നമുക്ക് ശാരീരിക ആരോഗ്യവും പ്രദാനം ചെയ്യാം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മുടെ മുഖ്യ പ്രഭാഷകൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അല ഇന്നഫിൽ ജസതി മുഹൽ ജസത് കൊല്ലു എല്ലാവരുടെയും ശരീരത്തിൽ ഒരു മാംസക്കഷ്ണമുണ്ട് അത് ശരിയായാൽ ശരീരം മുഴുവനും ശരിയായി അത് ദുഷിച്ചാൽ ശരീരം മുഴുവനും ദുഷിച്ചു പോയി എന്ന് അലാവഹി അൽ കൽബ് അതിന് വേണമെങ്കിൽ ഹൃദയം എന്നർത്ഥം വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് എന്നൊക്കെ അർത്ഥം വെക്കാം ആ മനസ്സ് ശുദ്ധമാകുമ്പോഴാണ് നാം ശുദ്ധിയാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മാനസികമായ പരിവർത്തനം ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം എന്ന പ്രത്യേകം എല്ലാവരെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ മുഖ്യ പ്രഭാഷകൻ ബഷീർ സാഹിബും അതുപോലെ ഉദ്ഘാടകൻ മമ്മദ് സാറും അതുപോലെ സ്വാഗത പ്രഭാഷകൻ അഷ്റഫ് കെയും ആശംസാ പ്രഭാഷകരായ ഹാഷിം രാജേഷ് ഇവരെല്ലാം നമ്മോട് ഉണർത്തിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കുകയും ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ആദ്യമായി എന്നോടും പിന്നെ നിങ്ങളോടൊക്കെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കെല്ലാം നന്ദി പറയാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാഹുൽ ഹമീദ് ഉസ്താദ് അവറുകൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നന്ദി പ്രഭാഷണവും കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കായി ചെറിയൊരു ചായ സൽക്കാരം ചായയും ചെറിയ ചെറിയ പലഹാരമൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ കഴിച്ച് എല്ലാവരും പോകാവൂ എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ ഒരു പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചതിൽ എൻ്റെ സന്തോഷമൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഈ ബ്രൈറ്റ് അക്കാഡമിയുമായി സഹകരിക്കുക ഇനിയും ഇത്തരം ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സുകളും മറ്റു യോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എല്ലാവരും ശാരീരികമായി സാമ്പത്തികമായി മാനസികമായി സഹകരിക്കണം എന്നുകൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നന്ദി പറയാനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാഹുൽ ഹമീദ് ഉസ്താദ് അവറുകളെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ബഹുമാന പുരസരം ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ അവസംഭരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി ജയ് ഭാരത്